A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Tilawate kalami pak Guru to onik bishi Rewayate roe se Jibikti Quran tilawat kare Tar mon, tar kalb Se Quran ir patro hai uthe Abong Allah rabbul alamin से पत्र कजब देवें ना शुद्ध कल कैन हृदय कैन मन कैन आत्ता कैन ष्ठ इमाम इमाम जाफर सदिक अल्लाहलम कथा जे व्यक्ति मन करा अल कुर आना जे व्यक्ति कुरान तेलावत करे वह शाबन मोमिन एवं से मोमिन এবং যুবক অর্থাৎ যে মুমিন যুবক কোরআন তেলাওয়াত করে ইখতালাতাল কোরআনা বেদামেহি ওয়াল্লাহমে সুবহানাল্লাহ ষষ্ঠ ইমাম ইমাম জাফর সাদেক আলাইহিস সালাম কি সুন্দরভাবে বলেন যে কোরআন শুধু মনেই যে চলে আসে শুধু তাই নয় কোরআন পড়ুয়া যে কোরআন পাঠ করে এক সময় এরকম আসে সেই যুবক মুমিন যুবক तर रक्त एवं मंस कुरानिक दाड़ा अर्थात तर शर तक इलाही रक्त संचालन है कुरानी रक्त संचालन है दौड़े बेड़ाए रक्त रक्त जो कुरान थे रंध्रे रंध्रे जो कुरान थे एम मानूष तर देखा বলা চলা সব হবে কোরআন মতো আর আমাদেরকে আমাদের অলিয়া কেরাম আমাদের নবী আমাদের হেলেবায়তরা এই শিক্ষাই দান করেছেন এবং এসেছেন এই জন্যই যে তোমরা কোরআন মতো চলো কারণ একমাত্র কোরআনই হচ্ছে গিয়ে মোত্তাকিনের জন্য হেদায়ত স্বরূপ হুদার লিল মোত্তাকিন একদম কোরআনের সুরবাকার প্রথমেই এসেছে যে হুদাল লেল মোত্তাকিন কোরআন হচ্ছে গিয়ে মোত্তাকিনদের জন্য তাকবাধারীদের জন্য হেদায়াত স্বরূপ কোরআন মোত্তাকিনদের জন্য হেদায়ত স্বরূপ এছাড়াও শেফা ওম ওয়ার রাহমা কোরআন শেফা এবং রহমত অর্থাৎ কোরআন আমাদের জন্য রহমত নবী আমাদের জন্য রহমত ছিলেন তাহলে নবী রহমাতুল্লিল আলমিন ছিলেন সারা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত কোরআনও ঠিক বিশ্ব জগতের জন্য রহমত কিন্তু কথা হচ্ছে এই রহমতকে আমাদের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমার উপর রহম নাজিল করো একজন মারা গেলে আমরা বলি আল্লাহ এই মরহুমের উপরে রহমত নাজিল করো কিন্তু যদি আমরা কোরআন পড়ি কোরআন স্বয়ং আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ চলে আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন আল্লাহ নেমত আল্লাহর রহমত সব আমাদের কাছেই থাকবে এবং সুরা এসরার বিরাশি নম্বর আয়াতে বর্ণনা হচ্ছে হুয়া শেফা ও আর রহমতুল্লিল মিনি কোরআন মোমিনদের জন্য শেফা ও এবং রহমত অর্থাৎ আমরা অসুখে বিসুখে রোগ বালাইয়ের জন্য ওষুধ খাই এবং প্রায় অসুস্থ ব্যক্তিরা সে বিছানাতে শুয়ে শুয়ে হে আল্লাহ হে খোদা এইসব কথা বলতে থাকেন যদি সেখানে ছোট ছোট সুরা কোরআন পড়তে থাকেন তাহলে এই কোরআনই তাকে শুশ্রূষা দিতে পারে তাকে সুস্থ করে তুলতে পারে অর্থাৎ কোরআন শেফা কিন্তু কোরআনকে বুঝতে হবে কোরআনকে জানতে হবে তার মতো আমল করতে হবে আমরা অনেক সময় দেখি আমাদের সমাজে কোরআন শেফা বলতে যা বোঝায় তা তারা বোঝে যে কোনো কাজে আটকে গেলে কোনো কাজ না হলে কোরআনের কোনো আয়াতকে তাবিজ করে গলায় লটকে রাখবে বা ডান হাতে বাঁধবে কোরআন কি শুধুমাত্র তাবিজ করার জন্য যদি আমি নিজে ভালো না থাকি মনে কলুষতা থাকে তাহলে কোরআনের একটি আয়াত কেন পুরো কোরআনকে যদি তাবিজ বানিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি আমি আরোগ্য লাভ করব তাই আমাদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে কোরআন তেলাওয়াতের মতন আর যদি আমরা কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি 
তাহলে কোরআনে আমাদের আরোগ্যতা রয়েছে আমাদের রহমত রয়েছে এবং আল্লাহর দৃষ্টি সর্বদা আমাদের আশপাশে থাকবে এবং যে কথাটি না বললেই নয় যে আমরা কোরআন থেকে এত দূরে চলে এসেছি যে আমরা কোরআনকে খুলেও দেখি না কোরআন এবং স্বয়ং মহানবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম শেষ বিচারের দিন এই কোরআনের জন্যে আল্লাহর কাছে নালিশ করবেন ওকাল আর রাসুল সুরা ফোরকানের তিরিশ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে ওকাল আর রাসুল রাসুল বলবেন ইয়ার রাব্বি হে খোদা মাহজুর করে দিয়েছে একা একাকৃত্ব করে দিয়েছে একা করে দিয়েছে কোরআনকে অর্থাৎ রাসুল নালিশ করবেন হে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমি হেদায়তের জন্য এসেছিলাম কোরআন হেদায়তের জন্য এসেছে কিন্তু আমার উম্মত এই কোরআনকে দূরে সরিয়ে সরিয়ে রেখেছে কোরআনকে আলাদা করে রেখেছে জীবন থেকে তখন রাসুল নালিশ করবেন যে হাই যার জন্য এত কষ্ট করেছি যার জন্য শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করেছি সে কোরআন নিয়ে আল্লাহ আমার কাছে পাঠিয়েছেন কিন্তু আমারই উম্মত সে কোরআনকে একা ফেলে রেখে দিয়েছে এছাড়াও স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ আলহি আলহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে বর্ণনা করেন যে ইয়াজি ও ইয়াউমাল কিয়ামতে সালাত ও ইয়াসকুন ইল্লাহ তিনটি জিনিস কেয়া রোজ হাসরের দিন কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে নালিশ নিয়ে আসবে নালিশ করবে বিচার দেবে আল্লাহর কাছে সে তিনটি জিনিস কি আল মোসাফো ওয়াল মসজিদ ও ওয়াল এতরাত অর্থাৎ এই তিনটি জিনিস হচ্ছে মোসাফ অর্থাৎ কোরআন পাক ওয়াল মসজিদ এবং মসজিদ এবং এতরাত অর্থাৎ আহলে বেদ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সেই মসজিদ নালিশ করবে হে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে বানানো হয়েছে নামাজ পড়ার জন্য কিন্তু আমাকে এই নামাজ পড়তে কেউ আসতো না কোরআন নালিশ করবে আমাকে নাজিল করেছ তাদের হেদায়তের জন্য কিন্তু আমার কাছ থেকে কেউ হেদায়ত নিতে আসেনি কেউ আমাকে পাঠ করে নিতে লাভাত করেনি আহলে বেদে এতরাত নালিশ করবেন হে আল্লাহ রাবুল আলমিন রাসুলের পরে এই দিনের হাদি হিসাবে আমাদেরকে তুমি প্রেরণ করেছ কিন্তু আমাদের কাছ থেকে কেউ হেদায়ত গ্রহণ করেনি আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে এছাড়াও যদি আমরা আমাদের জীবনে কোরআন এবং আহলেবায়দকে নিয়ে চলতে পারি তাহলেই আমাদের জীবন হবে সফল কাম জীবনে আসবে সার্থকতা এবং তখনই আমরা প্রকৃত মমিন মুত্তাকে হিসাবে নিজেকে গড়ে গড়তে পারব আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুক যেন আমরা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান হতে পারি মানুষ হতে পারি যেটা আল্লাহ রাবুল আলমিন তার রসুল তার আহলিবায়দ এবং কোরআন চেয়েছে ওয়াখের দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রাবুল আলমিন